。喂。早安。把衣服换了吧。穿这身儿怎么活动啊？去吧，帐篷里。什么事情我都希望自己思路清晰，就像对待我工作一样。可现在慢慢发现，有时候也不用太理性。不过有你这么一个特别聪明的朋友，挺好的。我还是希望今天晚上你不要来骚扰我。我有我自己的原因，我不打算接受任何的追求。接不接受是你的事儿，追不追求那是我的事儿。既然你把我当成普通朋友，你完全可以不用在意我。我不是洪水猛兽，我只是喜欢你。你完全可以放轻松，享受这一切。你会发现，并没有那么难。对了。
今夜，你的眼睛是最亮的星。有很吗？没有戴美瞳啊！今夜，你的眼睛是最亮的星。宿舍兄弟一到晚上就找这样的路边摊，毕业之后就很久没来过了。我最喜欢吃丸子，我喜欢吃肉，我不喜欢吃菜，只要是丸子跟着我就行。<笑>你这么喜欢吃，你可以经常来啊。你不知道，关关啊，他嫌这里脏不陪我来；樊姐呢，嫌这里乱也不陪我来。小许跟安迪都不用说了，更不想陪我来了。我自己来这儿也没什么意思。没事，你要是喜欢吃，以后以后我陪你来。呃，对了，五一你准备怎么回家啊？不是还有一个月呢吗？我现在还没想好呢。我是打算自驾回家，要不然你还是跟我一起吧。啊，油费、路费都不用你说，路线也不用你考虑，就像上次一样，你就带点好吃的就行。那怎么行啊？你这样太吃亏了。要不然这次什么油费、路费，咱俩各出一半吧。不用。要不然我自己也得回去呢，路上你能陪我说会话，还省我犯困呢。可是你别可是了，你这样，我是个工科生，我也没什么音乐细胞，嗯，你就帮我下点好听的歌，你这就算帮我打忙。那好吧。<笑>邱莹莹。是个体贴的姑娘，她完全明白应勤的好意，但是这么多邮费的好意，她无法坦然接受。她从小受到的教育是要平等，要自强，要努力，不愿意被看成一个随意接受他人好意可却没有回馈的人。但是她和应勤收入差距太过显著，为了能挺直腰杆，她得想办法弥补两人之间的巨大差距。屁快放！那我放了。我想让你教我赚钱，我不想在人面前不平等。嗯？人？嗯。谁呀、啊？嗯，我同学，他们赚的都比我多，我不想在他们面前惭愧的抬不起头。我比你赚的多很多，也没见你在我面前抬不起头啊。快说，是谁？拿过来让我审查，审查过了我就帮你。哎呀，真是个同学！我们今天同学聚会来着。同学聚会能去吃麻辣烫吗？你怎么知道我吃的麻辣烫？也觉得地库有味儿，都快熏死我了。好，好，好，我帮你，但是啊，周末帮你啊。不行，必须现在。走，你。
一怒之下。小曲，这全是我这个月的销售记录，你帮我看看。按照这个算提成的。我眼花，看不清。三月十五日，意大利原口进口咖啡，店内最低价一百元，卖出二十包，共计两千两百八十元，提成二十，挣八十。三月十六日，精选蓝山咖啡豆，店内最低价一百二十元，卖出五包，总计六百五十元，挣了五十块钱，提成十二块五。三月十八日，印尼原装猫屎咖啡，店内最低价一百八十元，拿货一百七，卖出三十包，共计五千五百元，挣四百元等等等等。这个价格怎么这么低呀、啊？这个是批发价，量大，就这么点就批发价了。嗯，那得，那你以后不要再拿提成了呀。买一堆在家里搁着，赚差价比你拿提成强多了。这量也够大的了，我一个月的工资都够不了这些量。反正主意我是帮你想的，你要是有心的话呢，就找你老板拿货的源头，差价更大。反正做网络销售，搞定货源跟客户就行了。不行，我真的好困，啊，好想回去睡觉。不行，我还等着你救我命呢。睡着了，行吧行吧，你回去吧，我会好好考虑你今天跟我说的话的。你，那最好了，省得打败大胃狗。潇潇，我爱你。少废话，晚安。这几天工作繁重，手术一台，连着一台，每天都累得连滚带爬的离开手术室。嗯，小可怜，可怜呢，小可怜。老赵啊，老赵，咱俩不愧是苦命加班 CP 一对呀。也好，我忙成狗的时候，你也没有功夫出去招花引蝶。没想到你有今天呢！什么事儿这么开心呀、啊？小曲的微博上面说的妞呢，就是我。你又熊抱他了？不仅熊抱他了，我还把他拖进我房间了。我让他给我生一样出谋划策，如果不从的话，我就熊抱伺候。能让小曲这么言听计从？佩服！我跟你说，我发现了，小曲这个人吧，他也就嘴上厉害。他下次再敢刻薄的话，我一律凶暴，肉麻死他。这样真好。是啊，这样真好，大家都好。嗯。哎，樊姐呢？怎么还不回来呀、啊？樊姐应该跟王总出去约会了吧？其实樊姐挺幸福的，看着王帅哥对她这么好，我真替她高兴。是啊，樊姐幸福，我也挺开心的。嗯。不过我现在比较担心的是安迪。你说他情况这么特殊，又迫不得已跟魏兄分手了，他万一想不开怎么办啊？可不是吗？我这些天跟着车进车出的，我连问都不敢问，也不知道他心情好没好点儿。嗯，真麻烦呀。哦安迪，安迪，我
Ma.
ไว้อันนี้ขอท่านวิวเพราะว่าจะจะทำอะไรนี่เป็นสิ่งที่ฟังไม่ได้วิวเพราะว่าจะจะทำอะไรนี่เป็นสิ่งที่ฟังไม่ได้วิวเพราะว่าจะจะทำอะไรนี่เป็นสิ่งที่ฟังไม่ได้วิวเพราะว่าจะจะทำอะไรนี่เป็นสิ่ง三十好几的人了，至今就一个男朋友，这也能称得上放荡？安迪，我问你，你跟包一凡在一起，是不是觉得更快乐？好像是这样，但可能是因为我没有那么在意他吧，他又很无赖。但其实这不能成为理由啊。错，在我看来。这恰恰说明很多。追逐快乐是人的天性，没有人愿意承受痛苦。这跟你妈妈的事情没有任何关系，更何况，爱情本身就是不公平的。否则这世上哪来那么多的痴男怨女？我也不懂。也许是我自己经验还不够吧。可是我现在的做法确实违背了我自己的原则。你就是太死板，给自己太大压力。我早就说过，你跟姓魏的不合适，不等于你跟别人不合适。你家的事情已然如此，越是这样，就越要放开，不要苛求自己。与其想东想西，自寻烦恼，不如顺其自然。很多事情，时间自然会给你答复的。好了，不要胡思乱想了，早点休息。安迪无法回报起点的感情，这种内疚让他无数次在深夜惊醒。现在看了在沙发上沉睡的包一凡，他觉得自己太奇怪了。如果做不到对起点敞开心怀，又为什么会对包一凡这样纵容，这样宽放？难道真的像老谭所说的那样，追逐快乐是人类的本性？那么包一凡代表的是什么样的快乐呢？走啊！嗯，快起来了，准备开会了。
事照片是我妈。哦，我妈在埋怨我，昨天晚上把她的儿媳妇给拐跑了，还告诉我们她已经到了会议室了。顺便跟你说一声，现在是北京时间八点十五分，我们已经知道了。不可能，我昨天定了闹钟的。我关的，不用谢了。昨天晚上运动太累了。让美女好好休息，是绅士的义务。要迟到你迟到，我绝不迟到。我妈还说了，慢慢来，不用急。妈，我和安迪起晚了，麻烦你和大家解释一下。麻烦你跟你妈妈解释一下，我们不是那种关系 ，OK？ 不要。要是让我妈知道，和你过了一夜却什么都没有发生，我不是太没有面子？全世界都会责怪我的。不好意思啊，化妆耽误点时间。没事儿，我乐意等你。小美，你今天真的很漂亮。哎，我可以吻你吗？不行，因为你说错话了。什么叫我今天特别漂亮？好像我哪天不漂亮似的。你每天都很漂亮，今天格外的漂亮。你这。不让我吻你就是酷刑哦！我好不容易化的妆不能让你破坏了，我得让你看一天呢。我新换了香水，要不要闻一闻？喜不喜欢？嗯，这清代十大酷刑，我看你是想让我尝一个遍呢啊！我今我们多人呢。总好，包总好，你们好。哎，刚好一个小时，你猜猜看，我妈如果见到咱们两个，会怎么想？要不是你那条鱼干米上的微信，你妈也不会误会。这不赖我啊！要不是某些人半夜三更不睡觉偷看我，我也不会一晚上没睡好。至于那个，走。是包总女朋友吗？我不知道。Hello， 早上好。是吗？早。这边呢？喂。嗯。我是来开会的，一会儿你不要一直拿眼睛看着我，更不要对我笑，听见没有？心，我们主要看的是对方的品牌、团队和市场占有率。那么在收购之后，如何保证核心人才的不流失，是我们下一步急需要解决的一个问题。今天就是关于收购红星的战略覆盖范围、合并红星业务的战略远景讨论。第二呢，合并实体的整合原则，是时间选择、品牌战略、市场战略。投资和关键风险评估，顾客、员工、政府资源，制定整合红星战略和每一个业务领域的活动，对红星的协同进行高层定义、高层的时间等。你们的想法我了解的差不多了，下午还有别的公务处理，先走一步。中项目的结构，第一天的行动，进行相应的对比，这就是成果。大家可以看，不是为了躲我。呃，当然，这只是一个假定的成果。行了，下一个。界定收购的目标和策略，为了迅速实现和红星电器制造成功合并，晚饭时间留给我。管理层会尽早制定出合并的目标、策略，并且开始定义过渡性的运作模式，这一点非常关键。哎呀，这段时间在公司紧急培训，我才发现这理财这方面还真的是好多门路啊，跟 HR 有点像，要有专业的知识，而且要会跟人打交道，太不容易了。嗯，我知道你辛苦，所以周末想着带你去农家院，让你好好放松放松。哎，那儿的大棚草莓可好吃了
，今天广告啊，太好了。<笑>嗯，谁打电话？小曲。这大周末的，他找我干嘛呀？接吧。啊，怎么了？告诉你个好消息，上次你给吉安那边的报价，人家认可了，样品也通过了，你赶紧写份具体方案，我还要给人家谈啊，争取把这个项目拿下来。哦，这着急吗？废话，当然着急了，要不然我大周末不出去玩，给你打电话干嘛？越快越好，小心到嘴的肥肉让别人给抢喽。呃，行，我尽快啊。拜。哇，太好了，恭喜你啊，赶紧回公司啊。可说好的，咱们一起去农家院的。你说你，你这平常公司培训都那么忙的，我我们好不容易有一个假期，对不对？哎呀，你干嘛呀？一个大男人家那么婆婆妈妈的，农家院随时都可以去。可是钱你要是不赚，就跑到别人手里去了。哎呀，可是我回公司了，你说你周末怎么办？我周末想干什么干什么呀？我周末在家也算是周末呀。你就不一样了，你得有危机感，知道吗？这种事情赶早不赶晚，免得夜长梦多。嗯。啊，行，你说的对，我听你的。一会儿前面路口我就转弯回公司啊。可是小美，你说这咱们在一起，你这苦苦等了这么长时间，真是委屈你了。我不委屈、啊，只要你事业干得好，我比什么都高兴。嗯哼。哎，对了，嗯，你知道吗？小秋你谈恋爱了。嗯，九零后搞 IT 的。我以前总认为 IT IT 民工嘛，可没想到人家都在上海买房了。你说小秋颖平时傻傻乎乎的，结果没想到这傻人还有傻福呢。啊，我没有别的意思啊，我不是故意说给你听的。其实本川你特别有能力，如果你早几年来上海的话，你何止有房啊，说不定啊，你都变成厂房客了呢。呃啊，那也肯定啊。不过小美你放心啊。我之前答应过你的，我后劲儿大着呢，这一定先买房再娶你，向你保证。<笑>我信你。<笑>哎呀，现在这九零后真厉害，都买房了。<笑>怎么了？红红灯。董事长，我的意见就是这样。何总有什么想法没有？啊，关于红星的并购案，包氏这边的意见，我大致已经了解了。剩下的细节，我跟包总碰过之后，汇报给谭总，然后做最后的调整。好，好，那就这样吧。那今天的会就到这儿，散会。何总，中午的午餐我们也准备好了，一起吃个午饭吧。别客气，我们已经安排好了。妈，安迪后边还有个会要开，已经来不及了吧？是我一点钟的时候还有个会在南通，不好意思。哦，那你怎么走？要不我开车送你？不用了，我自己走好了。<笑>谢谢。好嘞。再见。再见。我送你出去。买车临时要加班，怎么办啊？干嘛约会啊？不是，我今天当班。不过应急约我吃饭。<笑>怎么样？小脸摘了吧？太小孩了，是吗？嗯。哎，带唇膏了吗？嗯。吃完饭以后一定要补唇膏。你以为你吃的满嘴油光锃亮的、啊，那是单纯可爱啊。男人看了只会觉得你太粗糙。知道吗？嗯，男女关系啊，不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。你一定要占据主动。抹个唇膏就能占据主动啦？唇膏只是一部分，重要的呢，就是你要散发你的个人魅力，无时无刻展现你最美的那面给他，懂吗？我知道，我知道，他特别喜欢我笑。我跟他见面的时候，我就一直这样笑，笑得我脸都僵了。
，好吧。小蚯蚓，加油！我发现你学舞学的好像啊，番茄，加油！轻就是幸福啊！想谈恋爱就谈恋爱，哪像我呀？顾虑一大把。老一凡，哎呦，爸爸，二位还没走呢。我问你啊，嗯，那个何总认识多久了？呃，有些日子。倒是挺漂亮的。但是现在有不少漂亮女人靠着美色拿业务啊！我倒是觉着，现在世道变了，倒是好多小男孩凭着美色让女人买命。不是这操作多麻烦啊！当所有人都闲着没事干呢。<笑>你妈说你谈恋爱了，我还不相信啊！啊，看样子，这次是真的陷进去了。行啊，这中午没吃上饭，晚上。约上他，我们一家三口请他吃个饭，了解了解，好吧？那得人家愿意才行啊！不能吧？这你都搞不定啊？安妮跟别的女孩不一样，你们二位不就是担心安妮惦记咱们家家产吗？跟二位说句实话，就算我拱手给他，人家不愿意要。哟，不会吧？还有小姑娘不愿意进咱们包家做儿媳妇儿啊？妈，别怪你儿子不争气，面对他，我是真没自信。你们二位聊聊。没吃饭呢，干什么去呀、啊？我这儿还有事儿呢，你喊他。吃饱了，谢谢。爸，谢谢。这，我们公司这回奖金下来了，我差不多有五万左右。你下午下班我去接你，你再庆祝一下。哇，好厉害！你们所有公司好有钱啊！攒着别花，千万别花。我是不会乱花嘛，但是开奖金怎么也得庆祝一下。嗯，可以庆祝，不过这次说好了，我请客，老是你我都不好意思了。我，如果你要是不让我请的话，就说明你嫌弃我，你嫌弃我，你嫌弃我，你嫌弃我了。嗯，不嫌弃你。不过说好只能这一次，我可不能做人女孩请客。下次再说下次的吧。我可不可以带上我们同工的樊姐啊？她男朋友出差了，光光也不在房间，她一个人挺无聊的。而且二十二楼她对我最好，像亲姐姐一样，能不能带上她呀？行啊，你高兴就行。就是我这身，我是不是得换一下？我是第一次见你朋友，我穿的有点随意啊。这身。算了吧，你再怎么捯饬也那样，而且我又不嫌弃你。我，行了吧，那晚上我去接你。嗯。嗯何总，你觉得第三项目的价格是不是还能够再商榷一下？刘总，我明白你的意思，可是是这样的，你也知道现在汇率的问题。嗯，这个价格已经是我们能做到的一个最大的极限了。啊，我理解。到了，我在外边等你。不好意思，我有个朋友在楼下等我，可能我们要加快一下讨论速度了。啊，我觉得该聊的我们也都聊了。何总，这样吧，我立刻按照刚才我们聊的这个方案起草合同
，你回上海以后确认一下，如果还有问题的话，我们再沟通。这样最好了，谢谢你。嗯，那这样的话，我先走了。我送你。刘总，谢谢你。我朋友在那边，那就先这样。包雨凡，小包总吧？你朋友我也认识，过去打个招呼。